হ্যালো এভরিওয়ান আমি চন্দ্রমেশ্বর চ্যাটার্জি তোমাদের বায়োক্যাটালিস্টে স্বাগত নিট সাতই মে আর সত্য দিন বাকি আমরা কিভাবে সিক্স হান্ড্রেড প্লাস স্কোর করে নিটটে সিকিওর করব কিভাবে নিটে সিট আমাদের সিকিওর হবে আমরা এম বি বিএস কিভাবে পাবো হাতে আর সত্য দিন বাকি তো আমরা ট্রিক্সটা আজকে জেনে নেব কিভাবে পসিবল কিভাবে স্কোর করা সম্ভব যাতে আমার সিক্স হান্ড্রেড প্লাস স্কোর হয় আর হাতে সত্তর দিন যদি আমরা নিটের প্যাটার্নটা দেখি যদি আমরা নিটের প্যাটার্নটা দেখি তাহলে এটা দেখতে পাবো যে আমাদের টোটাল কোয়েশ্চেন এখন হচ্ছে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন হচ্ছে তার মধ্যে আমাকে অ্যাটেম্প করতে হবে ওয়ান এইটি কোয়েশ্চেন্স আমার কাছে টাইম কতক্ষণ থাকছে না আমার কাছে টাইম থাকছে দুশো মিনিট অর্থাৎ তিন ঘন্টা কুড়ি মিনিট আমার কাছে দুশো মিনিট টাইম রয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই জানো আমাদের নিটের ওয়েমার সিট ফিল আপ করতে এবং কিছু ওখানে সিগনেচার করতে থাম ইমপ্রেশন দিতে মেবি আরও দশ পনেরো মিনিট আমি কুড়ি মিনিট বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে ওয়ান এইটি মিনিটসে তোমাকে ওয়ান এইটি কোয়েশ্চেন সলভ করতে হচ্ছে বাট পড়তে হচ্ছে কত না টু হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন্স দুশোটা কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকছে এবারে এম সি কিউ অনেকেই বলে যে এম সি কিউ খুব ইজি এম সি কিউ হয়ে গেছে অনেক সহজ হয়েছে এটসেট্রা এটসেট্রা বাট না একদমই না এম সি কিউ মানে সহজ না এম সি কিউ কিন্তু বেশ কঠিন লেখার তুলনায় কিন্তু বেশ কঠিন তোমার যদি কনসেপ্ট প্রপার ক্লিয়ার না থাকে তুমি কখনোই কিন্তু সলভ করতে পারবে না এবং তার চেয়ে আরও বেশি যেটা কঠিন হয়ে গেছে এম সি কিউতে অপশান দিয়ে দেওয়া মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন যেমন আবার মাল্টিপল অপশান চলে আসছে তখন কিন্তু আরও বিপজ্জনক অর্থাৎ এই যে তোমাকে ওয়ান এইটি মিনিটসই ধরিয়া এই টাইমের মধ্যে তোমাকে এই যে দুশোটা কোয়েশ্চেন পড়তে হচ্ছে তোমাকে কিছু কোয়েশ্চেন বাদ দিতে হচ্ছে অর্থাৎ কোনটা আমি সলভ করবো এটা বাঁচতে হচ্ছে এখানে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় চলে যাচ্ছে আমাদের তো আমরা যদি বায়োর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আমাদের বায়োতে টোটাল কোয়েশ্চেন থাকছে হান্ড্রেড তোমার কোয়েশ্চেন করতে হবে নাইনটি এর মধ্যে তোমার জুলজি কোয়েশ্চেন থাকছে থার্টি ফাইভ আর ফিফটিন ফিফটিনের মধ্যে টেন করতে হবে থার্টি ফাইভ ইন্টু ফোর দ্যাট মিনস হচ্ছে ওয়ান ফর্টি আর টেন ইন্টু ফোর টেন ইন্টু ফোর মানে তোমার হচ্ছে ফর্টি দ্যাট হচ্ছে ওয়ান এইটি ওয়ান এইটি কোয়েশ্চেন্স ওয়ান এইটি মার্কস তোমার থাকছে সরি ওয়ান এইটি মার্কস ওয়ান এইটি মার্কস থাকছে তোমার জুলজি পোর্শনে বোটানি পোর্শনও কিন্তু সেম বোটানি পোর্শন সেমভাবে ওয়ান এইটি মার্কস তোমাকে পাঁচটি করে এক্সট্রা কোয়েশ্চেন কিন্তু এখানে থাকছে তোমার কাছে তোমার কাছে অপশান থাকছে তুমি সলিউশন করতে পারো ওই পাঁচটির মধ্যে তুমি কিন্তু টাইমটা তোমার যাবে কেমিস্ট্রি তো সেম থার্টি ফাইভ তুমি ডাইরেক্ট করতে পারবে থার্টি ফাইভ ইন্টু ফোর এখানে কোনো অপশান নেই পাটেতে ওয়ান ফর্টি বাকি যে ফিফটিন কোয়েশ্চেনের মধ্যে তুমি দশটা কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করতে হবে তোমাকে ফর্টি মার্কস ফিজিক্সেও সেম প্রকল্প ফিজিক্সেও সেম তোমার ফিজিক্সেও পার্ট এ পার্ট পার্ট বি সেম পার্ট এতেও থার্টি ফাইভ ডাইরেক্ট করতে পারবে তুমি আর পার্ট বিতে তোমাকে ফিফটিনের মধ্যে চয়েস পাবে ওখানেও তুমি ফর্টি আর ওয়ান মিনিটস টোটাল দাঁড়াচ্ছে আমার যেটা না এটাতে হবে থ্রি সিক্সটি ওয়ান এইটটি প্লাস ওয়ান এইটটি বটনি আর জুলজিতে কেমিস্ট্রিতে পাচ্ছ তুমি ওয়ান এইটটি আর ফিজিক্সে পাচ্ছ ওয়ান এইটটি টোটাল দাঁড়ালো থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি দ্যাট মিনস সেভেন টোয়েন্টি মার্কস টাইম কত ওয়ান এইটটি মিনিটস বাকি যে টোয়েন্টি মিনিট আমি আবারও বলছি ওটাকে ধরে নিয়ে যেও না ওটা ধরে ওটা বাড়িতে রেখে দিয়ে যেও ওই টোয়েন্টি মিনিটস আমার দাঁড়াচ্ছে তাহলে ওয়ান এইটটি মিনিটসে আমি সবসময় বলবো ওয়ান এইটটি মিনিটসে সেভেন টোয়েন্টি মার্কস ওয়ান এইটটি কোয়েশ্চেন্স দুশোই যদি বলি বলি হ্যাঁ তো যাই হোক এই হচ্ছে তোমাদের প্যাটার্ন এবারে কথা হচ্ছে কিভাবে পসিবল কিভাবে তুমি করবে আজকে একটা আমি তোমাদেরকে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে যারা থ্রি হান্ড্রেড যারা থ্রি হান্ড্রেড মার্কস অলরেডি ক্যারি করতে পারছো এখন যে কোনো টেস্টে বুঝলে থ্রি হান্ড্রেড মার্কস ক্যারি করতে পারছো তারা কিভাবে সিক্স হান্ড্রেডে যে স্কোর সিকিওর করবে মনের মধ্যে একটা চাপ রয়েছে ডিপ্রেশন রয়েছে যে কিভাবে স্যার পসিবল এখন কিভাবে পসিবল তোমরা বিভিন্ন একাডেমিতে পড়ছো কোচিং সেন্টারে যাচ্ছ ইউটিউব ফলো করছো আদার সোশ্যাল মিডিয়া দেখছো যাই হোক আমি যেখানে বিস্তারিতভাবে যাচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে কিভাবে স্যার পসিবল আমার মনে হচ্ছে তিনশো হবে সাড়ে তিনশো হবে চারশো হবে বাট চারশো তো র্যাক তো হবে না ওদের তো তুমি এম বিবিএস পাবে না তো কিভাবে পসিবল সিক্স হান্ড্রেড মার্কস আর মাত্র সত্তর দিন সত্তর দিনে কিভাবে তুমি সিক্স হান্ড্রেড স্কোর করে তুমি কিভাবে সিকিওর হবে তো সেটা নিয়ে আমি আজকে এরপরে আরও বিস্তারিতভাবে যাচ্ছি তো প্রথমেই আমি চলে আসবো বায়োলজিতে বায়োলজিতে আমাদের টোটাল রয়েছে দশটা ইউনিট যদি ইউনিট ওয়ানে দেখি কোন দশটা রয়েছে এবং কোন কোন জায়গাটাকে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্ট দেবো যাতে এই সত্তর দিন আমি কোনটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেবো এইটা যে কোয়েশ্চেন প্রায়োরিটি তুমি কাকে বেশি দিচ্ছ তো শুরুতেই চলে আসি ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ানে যখন যাচ্ছ তুমি 
ডিসিশন আছে তো আমি সবসময় এটাকে টেন প্লাস ধরে রাখি এই টাইপ এখানে কিন্তু এখান থেকে খুব জোর দেওয়া হয় এই ইউনিটটাকে ইউনিট টুতে যদি চলে আসি ইউনিট টুতে মরফোলজি রয়েছে অ্যানাটমি রয়েছে এবং আরও একটা জিনিস রয়েছে অ্যানিম্যাল টিস্যু ইউনিট টু যেটা কিন্তু একটা টাইমে ইউনিট টু কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল না ইউনিট টু একটা টাইম সরি ভুল বললাম ইউনিট টু খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল ওয়ান সাপন টাইম ইউনিট টু মানে মরফোলজি যেখানে কিন্তু ভীষণ মানে যখন এই আইপিএমটি প্রিলি হতো মেন্স হতো দু হাজার বারো চোদ্দো এই টাইমের কথাটা বলছি বা তারও আগের কথা দু হাজার দশ তো ওই টাইমে কিন্তু মরফোলজি থেকে দশ বারোটা কোশ্চেন আসতো বাট এখন কিন্তু এটা কি হয়েছে কমে গেছে এখানে তোমার ছটা থেকে সাতটা খুব রেয়ার কেসে আটটা হয় খুব রেয়ার কেসে আটটা হয় তাই ওই তিনটে যদি আমরা পার্ট ধরি অ্যানাটমি মরফোলজি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল টিস্যু তিনটে পার্ট কিন্তু আমরা ব্রেক করে নিই এবং অবভিয়াসলি এখানে এক অক্রোচ রয়েছে তো আর তো রয়েছে তো আমরা এটাকে পুরোটা ব্রেক করে নিলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব মরফোলজি এবং অ্যানাটমিকে বিশাল জোর দেওয়ার দরকার নেই আমি পরে এটা নিয়ে বলবো ইউনিট থ্রিতে সেল সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট এখন এই জায়গাটা ইউনিট সেল সেল ডিভিশন সেলের অর্গানালি এবং বায়োমলিকুলস সব সময়ের জন্য টেন প্লাস আমি বিগত তিন চার বছরের কোশ্চেন যদি দেখি এখান থেকে মোটামুটি নয় থেকে বারোটা কোশ্চেন আসছে তো খুব ইম্পর্টেন্ট সবসময় টেন প্লাস ধরে নিয়ে যেতে হবে প্ল্যান্ট ফিজিওলজি রয়েছে ইউনিট ফোর খুব কঠিন জায়গা রেসপিরেশন রয়েছে ফটোসিনথেসিস রয়েছে ট্রান্সপোর্ট অফ ওইখানে ট্রান্সপোর্টে কিন্তু বেশ কিছু থিওরি রয়েছে হ্যাঁ সহজ দুটো চ্যাপ্টার হচ্ছে প্ল্যান্ট হরমোন সার হচ্ছে মিনারেল ইনফ্লেশন ও তার খুব ইজি বাট প্রথম যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে ট্রান্সপোর্ট পার্টটা রয়েছে রেসপিরেশন রয়েছে ফটোসিনথেসিস রয়েছে বেসটা এখানে কিন্তু খুব বেশি কোশ্চেন হয় না ছয় সাতটা বড় কোশ্চেন হয় নেক্সট ইউনিট ফাইভ হিউম্যান ফিজিওলজি বেশ ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার আগে দু হাজার ষোলোর পরবর্তী সময় সতেরো আঠেরো উনিশে দেখা গিয়েছিল পনেরোটার বেশি কোশ্চেন আসছে পনেরো থেকে আঠেরোটা বাট গত দু তিন বছরের ট্রেন্ড রয়েছে এইখানে কমিয়ে দেওয়ার কোশ্চেন বেশ কিছু কমছে এবং কমেছে এটা বারো থেকে চোদ্দো মানে চোদ্দো ম্যাক্সিমাম আমি বললাম চোদ্দো কিন্তু হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম এই এই জায়গাতে কিন্তু দাঁড়িয়েছে বাট ইউনিট সিক্স এখানে কিন্তু আবার বেড়ে গেছে এইখানের মধ্যে আমি আবার বলছি হিউম্যান রিপ্রোডাকশান প্ল্যান রিপ্রোডাকশান মেজর হচ্ছে হিউম্যান রিপ্রোডাকশান বেড়ে গেছে হিউম্যান রিপ্রোডাকশানের গল্পটা কি হয়েছে না হিউম্যান রিপ্রোডাকশানে কিন্তু যদি এখানে আটটা থেকে নটা কোশ্চেন আসে হিউম্যান রিপ্রোডাকশান এই পাঁচের বেশি এবং পাঁচের বেশির মধ্যে তিনটে কোশ্চেন আসছে একদম পাতি একটা চ্যাপ্টার আমি পাতি ঘুরবো এই অর্থে পুরোটাই অ্যাপ্লিকেশান সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ হেলথ কিছু নেই শুধু এনসার্টির বইটা থরলে কেউ যদি পড়ে ওখানে বেরিয়ে যাবে নেক্সট যদি আমরা দেখি ইউনিট সেভেন জেনেটিক্স একদম মানে না পড়লে র্যাঙ্ক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই চোখ বন্ধ করে পড়তে হবে এই এলাকা চোদ্দ প্লাস এখানে এখানে চোদ্দ প্লাস একদম মানে জেনেটিক্স মানে এখানেও কিন্তু হিউম্যান জেনেটিক্স অ্যাপ্লাই টাইপের কিছু কোশ্চেন আসছে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এইট এবং নাইন বোথ দ্য ইউনিটস আর বায়োলজির হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান একটা হচ্ছে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার একটা বায়োটেকনোলজি যে দুটো জিনিস টোটালি বায়োলজির অ্যাপ্লিকেশান তো এইখান থেকে কিন্তু বেশ কোশ্চেন আছে দুটো মিলিয়ে পনেরো প্লাস হয়ে যাচ্ছে কোনো বারে বায়োটেকনোলজি থেকে একটু বেশি হিউম্যান ওয়েলফেয়ার থেকে কম আবার কোনো বারে ওয়েলফেয়ারকে বাড়িয়ে দিয়ে বায়োটেকনোলজি কমিয়ে দেয় গত তিন চার বছরে ট্রেন্ড কিন্তু এটাই বলছে আর লাস্ট ইউনিট ইকোলজি আমি আবারও বলছি ইউনিট টু আর ইউনিট টেন এই দুটো ছিল এআইপিএমটি যখন হতো অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া প্রি মেডিকেল টেস্ট ওই টাইমে কিন্তু এই দুটো ইউনিট বেশ ইম্পর্টেন্ট ছিল বেশ ইম্পর্টেন্ট ছিল বাট এখন কি হয়েছে ইউনিট টু আর টেনের ভ্যালু বেশ কিছুটা কমে গেছে দ্য ওয়েস্টেজ বেশ কমেছে এখান থেকে এদের এটা আট ছয় থেকে আট নেমে গেছে আর চারটে চারটার কিন্তু এখানে রয়েছে আর এখানে পার্টিকুলার আমি ওই বলছি এই দুটো আবার না ই করে দিচ্ছি ক্রস করে রাখছি ইউনিট টু আর ইউনিট পড়তে সবগুলোই হবে বাট ইউনিট টু আর ইউনিট টেন এই দুটোর কিন্তু আগের থেকে ভ্যালু কমেছে আমি আবারও বলছি মরফোলজি থেকে শুধুমাত্র এনসিআরটি বই এনসিআরটি টেক্সট বই থেকে তুমি মরফোলজিতে যেই যেই জায়গাগুলোর এক্সাম্পল রয়েছে অ্যানিম্যাল কিংডম শুধুমাত্র এনসিআরটি টেক্সট বই থেকে তুমি এক্সাম্পল নাও ভূভারতে অনেক বই রয়েছে তুমি অনেক পাবে তুমি চাইলে অনার্সের বইয়ে চলে যেতে পারো অনার্সের বই থেকে নিতে পারো ভাই একদম দরকার নেই আর নিটের জন্য তো লাগবে না তুমি এনসিআরের টেক্সট বই খুব ভালো করে করো ওখান থেকে তুমি এক্সাম্পল করো যেটা মেন প্রবলেম হয়ে যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে তোমাদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে কি এক্সাম্পল এই দুটো কোশ্চেন তো এখানে কটা করে কোশ্চেন থাকছে ছয় সাতটা এখানেও ছয় থেকে আটটা মানে এই যে দুটো পার্ট তোমাকে স্কোর কত করতে হবে না প্রায় ছশো সিক্স হান্ড্রেড যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদেরকে এখানে করতে হবে থ্রি ফর্টি প্লাস অর্থাৎ এইটি ফাইভ প্লাস এইটি ফাইভের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা
বেসিক্যালি দেখেছি অনেকের ক্ষেত্রেই হয় ইউনিট টুতে যেটা হয় না এক্সাম্পল মনে স্যার অ্যানিম্যাল কিংডমের এত এক্সাম্পল মনে রাখতে পারছি না স্যার প্ল্যান্টের এত এক্সাম্পল মনে রাখতে পারছি না কোনটার কি স্টেম কি রুট মাথায় আসছে না ভুলে যাচ্ছে হতে পারে লিখে লিখে নিজে চার্ট বানিয়ে নাও এনসিআরটি থেকে ওটা ফলো করো হয়ে যাবে এইটি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স তুমি করতে পারবে নেগেটিভ মার্ক একদম জিরোতে নেগেটিভ আনা যাবে না টোটালি তুমি কারেক্ট করে আসো এইটি ফাইভ প্লাস তোমার কিন্তু এখানে থ্রি ফর্টি চোখ বন্ধ করে হয়ে যাবে থ্রি ফর্টি হয়ে গেলে তুমি তো একটা মেজর পোর্সেন ক্লিয়ার করে নিলে ঠিক আছে নেক্সট আমরা এরপর চলে আসছি কেমিস্ট্রিতে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে দেখবো কথা হচ্ছে সেম আমরা বললাম থার্টি ফাইভ দ্যাট মিনস ওয়ান এইটি মার্কস আছে ওয়ান ফর্টি প্লাস ফর্টি এই যে ফর্টি মার্কস তুমি কীভাবে আসবে তো এই ফর্টি মার্কসে তুমি কীভাবে জোর দেবে সেটা একটা ব্যাপার ম্যাটার করে আর এই যে আমি বললাম তোমার আর সেভেন্টি ডেজ আমাদের হাতে রয়েছে তার মধ্যে কীভাবে আমরা বেরোবো কেমিস্ট্রিকে কীভাবে দেখবো কেমিস্ট্রিতে তোমার যা হয়ে রয়েছে ঠিক আছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পিরিয়ডিক টেবিল কেমিক্যাল বন্ডিং তিনটেকে একসাথে কভার কর একসাথে করবে তিনটে পর 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 অ্যাটমিক স্ট্রাকচার কেমিক্যাল পিরিয়ডিক টেবিল তারপর কেমিক্যাল বন্ডিং মোটামুটি একই বেঞ্চে পড়ে গেলে তাহলে এখান থেকে তুমি নেয়ার অ্যাবাউট প্রত্যেকটা থেকে দুটো করে কোশ্চেন থাকে প্রায় ছটা মতো কোশ্চেন তুমি এখান থেকে সব করে নিতে পারবে এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে তোমার ছটা কোশ্চেন পেয়ে যাচ্ছে তুমি কেমিক্যাল কাইনেটিক্স থার্মোডিনামিক্স থেকে ফাইভ ফিজিক্স পাঁচ থেকে ছটা কোশ্চেন থাকে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স থার্মোডিনামিক্স তুমি যদি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি দেখো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি কিন্তু খুব দুটো ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পিরিয়ডিক টেবিল কেমিক্যাল বন্ডিং এখানে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স থার্মোডিনামিক্স বোথ আর ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানেই তুমি এগারো দশ প্লাস কোয়েশ্চেন পেয়ে যাচ্ছে প্রায় এগারো বারোটা হয়েছে ট্রেন্ডিং এটাই বলছে প্রত্যেক বছর দশের বেশি কোয়েশ্চেন এই দুটো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে ফিজিক্যাল জায়গাটা তুমি তোমার কত দরকার না তোমার দরকার এখানে থার্টি ফাইভ প্লাস সহজ কথা হচ্ছে ওয়ান ফর্টি প্লাস পেতে হবে আমাকে তাহলে ওয়ান ফর্টি পেতে গেলে আমাকে ফিজিক্যালের এই দুটো পোর্সেন খুব জোর দিতে হবে তারপরে আমি বলি যে একদম অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি চলে যাও অর্গ্যানিককে বারবার রিভিজন করো কোথা থেকে শুরু করবে অ্যালকোহল ইথার ফেনল করো তারপর চলে এসো কার্বোনিলে কার্বোনিলে তুমি অ্যালডিহাইড কিটন পড়ো অ্যাসিড পড়ো তারপর বেঞ্জিনে চলে যাও নাইট্রো বেঞ্জিন ভালো করে কভার করে নাও বেঞ্জিনের পার্টটা একটু ভালো করে দেখে নাও তুমি অর্গ্যানিকে দশটা পেয়ে যাবে তুমি এই পোর্সেনটা থেকে দশটা প্লাস পেয়ে যাবে এবারে তোমরা বলতেই পারো যে স্যার আমরা জানতাম অর্গ্যানিক ইনঅর্গ্যানিক ফিজিক্যাল পনেরো 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 এবারে কথা বলি অর্গ্যানিকের ক্ষেত্রে গল্পটা হয়ে যায় যে অ্যাপ্লিকেশান কেমিস্ট্রিতে কিন্তু এখন যেটা হয়ে গেছে প্রপার অর্গ্যানিকে না রেখে কিছুটা অ্যাপ্লিকেশানে চলে যায় বায়োমলিকুলস পলিমার এইখানের দিকে প্রায় চার কেমিস্ট্রি নিয়ে এভরিডে লাইফ এনভায়রমেন্টাল কেমিস্ট্রি সব নিয়ে প্রায় চার থেকে পাঁচটি কোশ্চেন এখানে চলে যায় সেটা করে যায় যেটা কিন্তু খুব ইজি এখানে খুব ইজি চ্যাপ্টার এখানে কিন্তু কিছু নেই ঠিক মতো ভাবে দেখলে হয়ে যায় অর্থাৎ তুমি যদি টোটাল কোশ্চেনটা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ তোমার কিন্তু প্রায় প্রায় তিরিশটা কোশ্চেন কিন্তু এই জায়গাতেই হয়ে গেল এরপর তুমি কোথায় যাবে ইনঅর্গ্যানিক তো পড়বে আমি ইনঅর্গ্যানিকে অনেকেই বলে যে স্যার এত নোট কোথায় পড়বো কি পড়বো ইনঅর্গ্যানিকের এত নোট মুখস্থ করতে হচ্ছে একদম না ইনঅর্গ্যানিকটা তুমি নিজে নোট বানাও কোনো টিচারের উপর ডিপেন্ড না করে তুমি এনসিআরটি বই নাও ভালো একটা টেক্সট বই নাও তুমি কী করো এস এফ এই তিনটে ব্লক দেখো আর ই ব্লকের ফিফটিন টু এইটিন গ্রুপ যেটা রয়েছে ওই জায়গাটা দেখো দুটো থেকে প্রায় আটটার বেশি কোশ্চেন থাকে তুমি ওখানে পাঁচটা কোশ্চেন সলভ করে দিয়ে আসতে পারলে কেল্লা পথে তোমার কাজ শেষ এরপর পড়ে রইল তারপরেও বলছি আমি ইকুলিব্রিয়াম সলিউশানে যাও ইকুলিব্রিয়ামে তুমি করো প্লাস আমি রেডক্সটা এখানে বলে দিলাম যেটার মতো রেডক্সটা দেখে নাও তাহলে এখানে কিন্তু এখানে ফাইভ প্লাস তোমার ইকুলিব্রিয়াম কিন্তু আয়নিক ইকুলিব্রিয়াম কেমিক্যাল ইকুলিব্রিয়াম প্রত্যেক বছর দুটো করে থাকে সলিউশানের ম্যাথ তুমি করতে পারো সেম ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথ চলবে কিছু নেই তো এই পোর্সেনটা যদি তুমি দেখে নাও তুমি তোমার এখানেই কিন্তু নেয়ার এবং ফর্মি হয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গাটা তোমাকে ঠিকঠাক করতে হবে জোর দেবে কোথায় আবারও বলছি অর্গ্যানিকে জোর দিতেই হবে আর ইনঅর্গ্যানিকের আমি বলছি এনসিআর টেক্সট বই কুটি কুটি এনসিআর টেক্সট বইগুলো এ করো সলিউশন করো যদি ওখান থেকে আর একটা যে কোনো ভালো এমসি কি বই প্র্যাকটিস করো দিলে কিন্তু কেমিস্ট্রিতে আর কিছু নেই আর এই জায়গায় অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আমি আবারও বলি পিরোটেবিল কেমিক্যাল বন্ডিং বেসিক জিনিস কেমিস্ট্রির একদম বেসিক জিনিস ভাই নিট পেতে গেলে এইটুকু তো করতেই হবে এই জায়গা এইটা তুমি এই পোর্সেনটুকু শুধু কেমিস্ট্রির এত সহজ হয় বলে দিলাম এই জায়গাটা এটা ঠিকঠাক হবে একটু খাটো থার্টি ফাইভ প্লাস কোর করে কেউ তোমার আটকাতে পারবে না তুমি চোখ বন্ধ করে থার্টি ফাইভ কোর্স কোর করতে পারবে আর থার্টি ফাইভ যদি
परीक्षा <laughs> 
movie dekha others kichu social media sobare ke otake ekdom out of stock kore dite hobe tomar sara saptah e ek din tumi particular kono channel gulo te je jekhane jekhane tomar beta mone hoy tumi dekhte pacho seta saptah e ek din hobe tumi ekbar dekhe nebe baki je din gulo hobe ami formula di chemistry din hobe physics din hobe ar biology din घंटा परीक्षा देवे मनमतना आगे स्टूडेंट का शुने एक्साम दीते गए इवन एक दिन बिस्टी मैं लास्ट दो हज़ार एकुशे सम्भवतः बिस्टी होते ऐलेगुल्लो प्रपारलि मैं खूब लाइट नहीं लास्ट एम फिजिक्स कर असुविधा हे दिन रेडी डिटारेशन चले आज के पर्यत ही रखी तुम्हारा एक ठीक ठाक देखे नो कमेंट कर जाओ कम लगलो नेक्स्ट भिडियोते तुम्हारे साथ देखा